。武才人，前相公贵妃娘娘有请，请跟我走吧。贵妃娘娘。什么？武媚娘，本宫一向知道你擅长惑主争宠，没想到你骨子里如此阴险狠毒，嫉妒强而有四，居然密谋害死他腹中的孩子。娘娘，你说什么？我一句都听不懂。罪证确凿，容不得你装疯卖傻。来人、啊，给本宫杖责三十。是，大家又有什么事儿了吧？是大家，钱相公的萧强萧婕妤刚刚小产了。一下钱相公，朕去看看。是。怎么回事？据钱相公所述。说是因为武才人嫉妒萧婕妤怀了龙种，故而下药致其流产的。武才人，钱祥公的人说，确是武才人所为。更糟糕的是，那萧强萧婕妤受不了这个打击，毅然失了神智。那武才人怎么解释的？武才人，他什么都没说。招了吗？娘娘，此料一直沉默不语，既不肯认罪，也不做辩解。本宫劝你，莫存侥幸心思。既然敢做，就要敢当。放肆！你只不过是一个被废了的才人，居然敢在我们娘娘面前装疯卖傻，你笑什么？如此兢兢业业，诲人不倦。贵妃娘娘，难道你从来就不会觉得累吗？混账！青莹，不要以为本宫不知道你打的什么算盘。你这么强词狡辩的拖延时间，不就是要等陛下来吗？不过经过太子谋逆一案，你觉得陛下还会来吗？这一次。我从来就没有盼望过。陛下驾到！臣妾拜见陛下。平身。萧强在哪儿？正在其屋里，由太医诊治呢。宣他，朕要将此事查个水落石出。娘娘，启禀娘娘，就在刚才，萧强小产了，而韦贵妃一口咬定是武才人下药害的萧强，将他拘禁在了乾祥宫。那陛下的反应如何？陛下已经移驾去了乾祥宫，说要亲自彻查此事。娘娘，经过了太子谋逆一案，这陛下还能像先前那样维护武才人吗？为妃。应该极为珍视这个孩子才对。萧强怎么会小产呢？这事儿确实奇怪。至于陛下，他现在对他的心思如何，我也猜不透。爱妃。你一口咬定这香囊是出自媚娘之手，可你的证人全是钱祥公的。朕想听听，萧强他本人怎么说？启禀陛下，萧婕妤自小产之后，深受刺激，伤了心脉，现在还不宜与人作答
回禀陛下，萧婕妤确有心脉受损之相。哎，好好的一位姑娘，被折腾成什么样子了？爱妃，你说这武媚娘为什么要害萧强？武才人想来是嫉妒吧？虽然陛下先与他有前缘，但因为龙四封婕妤给强二。照你这说法，以此类推啊，那这宫里大多的女子都想害小强。陛下，姨母，姨母，吃，强二要吃的。一模，强儿，吃，强儿也要吃。强儿乖，本宫让膳房给你准备好吃的。一模，求你莫再为强儿吃那汤药了，吃了那汤药，肚子总痛，刀绞一半，强儿都听不到肚子里的孩子了，听不到了，听不到肚子里的孩子了，听不到了。你都给他吃什么药了？陛下。你不要听强儿胡言乱语，臣妾给他吃的是安胎良药啊。谢太医，什么样的安胎良药，吃完之后肚子像刀绞般的疼痛？回禀陛下，绝无此种安胎之药。陛下，启禀陛下，这是方才从萧婕妤屋内搜到的成药的药丸。请谢太医过目。启禀陛下，微臣尚有疑问，可否请萧婕妤作答？准。请问萧婕妤，此碗汤药可是你昨夜所服？求你放过强儿吧，只要你别给强儿吃那汤药，强儿什么都依你，强儿什么都听你的，强儿什么都听你的。你说什么呀？强儿不像和刘贤妃一样，不像和刘贤妃一样，不像和刘贤妃一样。你胡说什么呀？你给我闭嘴！你给我闭嘴！不要！不要！不要！不要！谢太医，这药中有什么不妥吗、啊？